नमस्कार दोस्तों आप कई बार एडेनियम का पौधा लगाते हैं उसको कैसे केयर करना है उसमें खाद क्या डालना चाहिए और कितना बड़ा गमले में लगाना चाहिए उसका कटिंग से कैसे लगाते हैं या कटिंग से कब लगता है या उसका बीज से कैसे तैयार करते हैं दोस्तों मैं आज बताऊंगा कटिंग से लगाने का तरीका कब है और बीज से कैसे बनाना चाहिए वो चीज़ बताऊँगा दोस्तों और कितना बड़ा गमले में लगाना चाहिए कौन सा दवाई डालना चाहिए सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों और कहाँ रखना चाहिए ताकि ज़्यादा फूल खिले कहीं जानते हैं दोस्तों दोनों के में स्वागत है दोस्तों एडेनियम का पौधा है एडेनियम का पौधा क्या है बहुत कम बहुत कम पानी वाला पौधा है कम पानी लगता है इसमें और छोटा सा गमले में लगाते हैं कितना बड़ा गमले में लगाते हैं मैं करके बताऊंगा दोस्तों इसका कटिंग से भी तैयार होता है जैसे ये घना है जैसे एक एक डांगल है जिसे दोस्तों देखिए हम लोग क्या किए थे मैं यहाँ से काट दिया था तो इसको काटने के कारण ये तीन चार डांगल आ गया था अब इसको फिर इसके बगल से भी डंगल आ गया और घना करना है जिससे अगर नया पौधा बनाना है तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं काटने के बाद इसको कटिंग लगा सकते हैं आप और कटिंग से अगर तैयार करना है तो बारिश का दिन में तैयार होगा अब इसको बीज से तैयार करना है दोस्तों तो मैं बताऊंगा आपको तरीका ये बीज से कैसे तैयार करना है तो सबसे पहले इसको मैं लगा कर बता दूँ आपको ये कितना बड़ा गमले में लगाएंगे ताकि पौधा अच्छा हो और घना हो और घना होने के बाद उसमें फूल खिले फूल के बाद उसमें नया नया पौधा नया बीज बने तो उससे आप पौधा बना सकते हैं गमला का साइज कम से कम सात इंची है गहराई इसका गहराई सात इंची है और चौराई कम से कम एक बीता है नौ इंची करीब नौ दस इंची ऐसे या ये आठ नौ इंची है और गहराई भी है मान लीजिए छः सात इंची ताकि कम गहराई में लगाने से दोस्तों इसका पौधा इसमें एक पौधे में जर कम रहता है तो कम गहराई में लगाने से ज़्यादा ठीक रहता है तो मैं आप इसमें लगा के बताऊँगा तो पुराना गमला में लगाए थे कुछ पौधा सीजनल पौधा तो उसका पौधा खराब हो गया है इसे मिट्टी मिलाया था साठ परसेंट बीस परसेंट भूसा है और बीस परसेंट गोबर खाद मिलाया था मैं तो ये पुराना मिट्टी हो गया तो इसमें क्या करूँगा थोड़ा सा गोबर खाद एक मुठा या बर्मी कंपोस्ट मिला दूंगा इसको मिलाने के बाद फिर इसमें पत्थर रख दूंगा फिर इसको डाल दूंगा अगर गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट डालने से दोस्तों क्या होता है कि फिर से नया मिट्टी बन जाता है और उसको आप लगा सकते हैं इसको रखना कहाँ है मैं बताऊँगा उसके बाद में क्या कीजिए इसको झिली फाड़ दीजिए दोस्तों इसको छोटा गमला में मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा लगाने के लिए एडेनियम को क्या है इसमें देखिए दोस्तों कभी भी बारीक बारीक जर रहता है और ये गोल सा कंधा टाइप का बना रहता है इसमें पूरा नमी बना रहता है तो पानी इसको यहाँ से मेच्योर मिल जाता है पानी मिल जाता है तो बड़ा गमला में लगाने से क्या होगा ये नीचा जर जाएगा नहीं आप पूरा नमी बना लेगा पौधा मर जाएगा सड़ जाएगा खराब हो जाएगा इसीलिए छोटा गमला में लगाया जाता है कभी भी तो इसको ऐसे करके लगा दीजिए कभी भी लगाएंगे छोटा गमला में बड़ा पौधा है तो साइड साइड से दबा दीजिए नहीं तो पानी डालेंगे पान डालने के बाद ये पौधा गिरेगा फिर ऐसे करके दबा दीजिए और थोड़ा सा मिट्टी कम रखिए ऐसे करके ये देखिए कितना बढ़िया है दोस्तों इसको कभी भी धूप में रखें छाया में रखने से पौधा खराब हो जाएगा जितनी छाया में रखेंगे उधी से पौधा ऐसे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा पतला हो जाएगा इसको जितना धूप में रखे रख सकते हैं गर्मी का धूप में रखिए पूरा पूरा तब धूप में भी रखिए पानी बस दो टाइम डालिए सुबह और शाम पीस दे के भी डालेंगे चलेगा गर्मी के दिन में रोज़ा को दो टाइम डालना पड़ेगा ऐसे करके डाल दीजिए कभी पानी डाले तो इसे नहला के डालिए दोस्तों दोस्तों ये पौधा लगा दिया हूँ इसमें जैसे फूल खिल रहा है ये भी पहले फूल खिल रहा था फूल खिलने के बाद दोस्तों ये फल आ जाएगा इस इस टाइप का फल आएगा देखिए फल ये अभी कच्चा है कम से कम ये बीस दिन का है ये पूरा पाक के लकड़ी जैसा हो जाएगा टाइट और ये थोड़ा थोड़ा फटने लगेगा जब फटने लगेगा समझ जाएंगे ये बीज बनने का तैयार हो गया है तो आप क्या करेंगे झीली रख लेंगे सफ़ेद वाला सफ़ेद झीली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें से जो पूरा फट के फिर रूही के जैसा जो निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा उसमें निकल के बंद हो गया है तो पूरा निकल के झर के आ गया है झीली में तो आप उसको यहाँ से काट दीजिए तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद में उसको बीज को आप लेके ठंडी में या बारिश में डाल दीजिए बारिश में या ठंडी में डाल दीजिए ऐसे करके आप इसको पहना दीजिए आप पहनाने के बाद इसको बांध दीजिए ऐसे करके कोई रस्सी से या इसी प्लास्टिक से बांध दीजिए ऐसे बहुत आसान तरीका एक पौधा से आप इसमें कम से कम सौ ठो से ऊपर बीज निकलेगा सौ ठो से अलग सौ ठो से ऊपर पौधा निकलेगा दोस्तों ऐसे करके बांध दीजिए इसको आप इधर इधर ही बांध सकते हैं और उसके उसके साथ में एक ठो लकड़ी का सहारा दे देंगे लकड़ी का सहारा देंगे लकड़ी सहारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो है ना ये हिलेगा नहीं हिलने कारण क्या कई बार हवा तूफान में गिरने का डर रहता है तो लकड़ी का सहारा देख के इसको ऐसे बांध दीजिए ऐसे करके यहाँ से 
पौधे में बांध दीजिए ऐसे पौधे में बांध देंगे यहाँ पर चल जाएगा ऐसे करके ऐसे बांध दीजिए मैं एक तरफ के करके बता रहा हूँ आप दूसरे तरफ आप कर सकते हैं जब भी निकलेगा तो दोनों तरफ ही सीट निकलेगा ये जो फल है बीज वाला फल ये दोनों तरफ ही निकलेगा एक तरफ नहीं निकलता है तो ऐसे करके आप एक पौधे से बहुत सारा पौधा बना सकते हैं कटिंग से क्या है ये पौधा बहुत कम खाना होता है तो एक दो चार पौधा बना सकते हैं साल भर में और बीज से बनाना है तो बहुत सारा बना सकते हैं और उसके बाद में उसको छोटा छोटा गमले में डाल दीजिए तो ऐसे करके आपके घर में बहुत सारा पौधा तैयार हो जाएगा ये जो फल आ जाए बीज बनने के लायक हो जाए तो इसमें पानी आप दो टाइम डालना पड़ेगा ताकि पानी बढ़िया मिलते रहेगा इसको पानी मिलेगा तो इसके अंदर का जो फली जो सीड्स है वो बहुत मजबूत होगा तो एक भी आपका एक भी सीड फेल नहीं होगा और इसमें दवाई कोई भी आप कोई भी कितना सा दवाई मत डालिएगा इसमें कोई भी फंगी साइड पाउडर डालेंगे फंगी साइड पाउडर डालने से पत्ता फ्रेश रहेगा पौधा खराब नहीं होता है तो क्या है कितना दवाई डालने से कई बार पौधा खराब भी होता है तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका से आप लगा सकते हैं एक पौधे से सैकड़ों पौधा एडेनियम पौधा जितना भी रखेंगे कम है इसका बोनसाई भी बहुत बढ़िया आसानी से बनता है तो इसका बोनसाई भी बहुत आसान तरीका से बनता है और छोटे छोटे गमले में लग भी जाता है तो ऐसे बनाइए दोस्तों दोस्तों को अपने पड़ोसी दोस्तों में पड़ोसी में आप गिफ्ट दीजिए बहुत ही खुशी मिलेगा आपको दोस्तों ऐसे ही नया नया वीडियो लेके आता हूँ ऐसे मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते एक नया वीडियो में नमस्कार